Du kannst mir heute dabei zusehen, wie ich dieses Bild male. Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich gerne inspirieren und genieße das Mal. Für mein nächstes Bild möchte ich gerne einen Untergrund machen, der so ähm, petrolig, gräulich ist und dafür nehme ich folgende Farbtöne. Helles Olivgrün habe ich genommen, also gelb, olivgrün, hell, paints, grau, Salbeiton und weiß. Und damit lege ich jetzt mal einen schönen dunklen Untergrund an für mein Bild. Ich mische immer direkt auf der Leinwand, nie vorher auf der Palette, gibt immer schönere Effekte. So, jetzt habe ich ziemlich viel Farbe auf der Leinwand. Ich nehme mal hier so eine Rolle und verteile die Farbe mal so ganz locker. Nehme ich jetzt so einen flachen Spachtel. Trage hier nochmal Farbe auf. Das Paints nochmal. Bisschen weiß dazu, ruhig auf dem Spachtel mischen und dann ziehe ich das einfach mal hier so über die Leinwand. So, und jetzt gehe ich mal mit dem Effekt mit Butterbrotpapier drüber, nehme ein bisschen Farbe ab von der überschüssigen Farbe, schau schon, was da Schönes passiert. Und benutzt das Papier als quasi als Druckplatte oder als Druckerstempel. So, mach gar nicht zu viel, sonst äh, geht der Effekt wieder weg. Das lasse ich mal trocknen und wie immer mache ich den Rand jetzt wieder mit. So, wie wir Goldfolie selber machen, das hatte ich euch ja gezeigt. Und das ist jetzt das Resultat, das hatten wir auf die Folie gesprüht und jetzt brauche ich da drei Stücke von. Die schneide ich hier mal so grob aus und den Rest bewahren wir natürlich auf. So und dann haben wir die drei Stücke. Wir brauchen ein Stück Rotpapier, ungefähr so DIN A4 Größe und knuddeln das ganz grob zusammen. So, dass man so einen faustgroßen Ball, so groß wie ein Tennisball. Ja. Dann nehme ich wieder meinen Acrylbinder, diese, diesen flüssigen Kleber, ein Malerpinsel und bemale ganz grob das Brotpapier. Das muss gar nicht überall mit dem Binder sein. Ich mache es so rum. Dann tupfe ich auf die Leinwand. Und da soll auch nicht überall dann der Binder sein, sondern nur an bestimmten Stellen, aber schon ein bisschen intensiver, so. Also, dass überall so ordentlich was ist, aber nicht komplett zu, weil wir ja jetzt das... Ähm, selbstgemachte Goldpapier benutzen. Das mit der mit der Fläche, wo wir drauf gesprüht haben, das natürlich auf die Leinwand, weil wir ja wollen, dass das da hängen bleibt. Und dann legen wir das einfach da drauf. So. Reiben das ein bisschen
fest. Wir nehmen das nächste. Ich hätte es auch eigentlich in einem Streifen schneiden können. Und lass es trocknen. Dadurch, dass das äh, Brotpapier mit dem Binder bestückt ist, wir ja drauf getupft haben und nicht an jeder Stelle dann der Binder war, sondern ja nur so äh, stellenweise, bleibt natürlich auch nur das Goldpapier an den Stellen, wo der Binder ist, kleben. Das ist auch so gewollt und dann geht es weiter. So, wir haben ja das ähm, Goldpapier, was wir selber gemacht haben, auf äh, die Leinwand aufgeklebt, vorher Acrylbinder drunter gemacht, jetzt ist das Ganze getrocknet und ähm, jetzt gucken wir uns unser Resultat an. Also wir ziehen im Grunde genommen die Folie ab und überall da, wo der Binder war, ich komme mal was näher, überall da, wo der Binder war, den haben wir ja nur so Fragment so stückchenweise aufgetragen, also nicht als eine Fläche zugepinselt, sondern nur so Stückeweise und überall da, wo der nicht war, ist natürlich keine Goldfolie und überall, wo der war oder ist, die Goldfolie hängen geblieben. Und so bekommt man einen tollen Effekt. Die, ähm, das kann man auch in der Tat noch aufbewahren, da ist ja noch viel dran. Also die, es bleibt dann halt diese Folie einfach übrig und wir holen uns nur den ähm, Farbfilm im Grunde genommen unserer Farbe. Und die Folie ist quasi nur das Trägermaterial. Schaut mal, es bleibt wieder übrig. Jetzt kann man mit dem Malerpinsel hingehen und zum Proben und überall was nicht festklebt, das ein bisschen wegheben. Und damit die Goldfolie später auch schön hängen bleibt, äh, gehen wir jetzt noch mal mit Acrylbinder da drauf. So, überall kommt jetzt hier der Acrylbinder zur Fixierung von dem Goldpapierchen drauf. So, und dann hält das. Das ist jetzt noch ein bisschen milchig, aber das, der trocknet ja durchsichtig, der Binder, und dann äh, kommt das Gold richtig schön raus. Einfach mal einen Föhn dann danach drauf halten, kann man direkt weitermachen. So, ich habe jetzt ganz kurz den Föhn drauf gehalten. Jetzt ist so oberflächlich trocknen, trocken. Das reicht auch. Ich nehme nochmal das Papier, womit wir ganz vorher die, äh, den Kleber drauf gemacht haben für das Goldpapier, also den Binder. Ich nehme nochmal so ein bisschen schwarz auf das Papier und setze nochmal so ganz leichte Akzente hier drauf. Ist ja nur wenig, was man sieht dann auch. Seht ihr das? So die schwarzen Effekte einfach nur ein bisschen. Ich nehme noch mal meinen flachen Spachtel. Und ziehe so. So hier drüber. Dass auf der Leinwand nur so ein bisschen Farbe hängen bleibt. Mache ich nicht so, sondern so, weil ich nur so hier ran. So, jetzt löse ich das wieder ein bisschen mit Wasser auf, indem ich das anspritze. Und dann mit einer Karte, wenn es ein bisschen eingeweicht ist, wieder die Farbe so ein bisschen wegkratze und dadurch gibt es schöne Effekte. Ich nehme noch mal mein Brotpapier. Nehme so ein bisschen die, das Wasser ab und kratze noch mal hier so. Das soll ja nur so ein Hauch sein. Jetzt nehme ich meine Karte und habe nur auf der Kante hier schwarz und mache da draus 
so ganz dünne Stängel. Dann sieht das so ein bisschen aus. Schiere ich hier so ein bisschen die Übergänge mit dem Pinsel. So, und jetzt drehe ich mir das Bild mal kurz um und mache auch hier oben so Effekte rein. Wieder ein bisschen Wasser nehmen. Jetzt schraube ich wieder mit der Karte das Wasser so ein bisschen weg.